good morning students and good morning india and good morning all the students of india as well as all the parents guardians and all the person who are watching my video okay so this is my new class with the topic with the subject SST of class 6 which is based on CBSC curriculum okay and the topic is the org in the in the solar system जो हम गुड़गुल आवश्य अगवाल विद्यालय के बच्चे हैं ये ये बुक हम उन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और हम इसी बुक में से सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से और जो भी बच्चे हमारे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं और जो बच्चे सीबीएसई करिकुलम से तैयारी कर रहे हैं वो सब के वो सब के लिए भी ये बहुत जरूरी टॉपिक है क्योंकि सभी में चैप्टर सिमिलर रहता है ना सभी सीबीएसई बोर्ड के सभी बुक में बुक्स में चैप्टर्स सिमिलर रहता है भले भले चैप्टर्स अलग-अलग हो लेकिन उसका टॉपिक सिमिलर्स रहता है ठीक है ना सो so, ये बुक है और हम आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर जो खाते से है जो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम हम आज शुरू करने जा रहे हैं सो आई होप यू आर विद योर पेन एंड copy and must watch this video and make a notes what I have read, what I'm going to explain to you in the on the board so we should have to start our class let's begin the class let's see first of all you should know that the earth in the solar system the earth in the solar system means solar system means, what the, means solar model अरे कि हमारा जो पृथ्वी है और थे ये प्लैनेट है जो किसके अंदर में आता है सौर्य मंडल के अंदर में ही आता है ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बड़ी से बहुत सारे प्लैनेट्स बहुत सारे जितना भी प्लैनेट्स एसेट्रा जितना भी और सब कहां आता है सोलर सिस्टम के दायरे में सिस्टम के में आते हैं तो पहले हम देखते हैं स्टडी सम पढ़ते हैं शुरू से हम पढ़ा रहे हैं आपको शुरू से पढ़ा रहे हैं चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लाइन से हम आपको पढ़ाते हैं यानी कि इसको शॉर्टकट में हम शॉर्ट ब्रीफ करके इसको पढ़ाएंगे नोट्स बना के पढ़ा रहे हैं ठीक है तो देखिए स्टार्स सबने देखा है जो रात में चमकता है ट्विंकलिंग करता है और बहुत सुंदर दिखाई देता है वो क्या है स्टार्स आर द लार्ज बॉल ऑफ बर्निंग इन आउटर स्पेस दैट वी सी एज अ स्मॉल पॉइंट ऑफ लाइट इन द स्काई एट नाइट यानी कि आउटर स्पेस यानी कि स्पेस के भी स्पेस से भी बाहर जो रात में हमको दिखा जाता है एक चमकता हुआ जो ऑब्जेक्ट दिखा जाता है हम उसको क्या बोलते हैं स्टार बोलते हैं तो क्यों चमकता है हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे ठीक है नेक्स्ट अब बात करते हैं सोलर सिस्टम की सोलर सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ एट प्लैनेट्स एंड देयर मूनस इन ऑर्बिट राउंड द सन Together with smaller bodies in the form of asteroids, meteorites, and comets. देखिए, सूर्य मंडल क्या है? ये एक कलेक्शन यानी कि एक कलेक्शन मतलब किसका झुंड है? यानी कि एट प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वेनस, और मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न एंड नेपच्यून एंड दे आर मून्स सभी का सभी ग्रहों का मून है ये हमने बोल सकते हैं। है ना लेकिन ज्यादातर ग्रहों के ग्रहों में मून से जो मून क्या करता है उसे प्लैनेट के चारों ओर घूमता है और वो प्लैनेट जो है वो प्लैनेट पूरा सन के सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है उसका अपना फिक्स पाथ उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे ठीक है साथ ही साथ विद स्मॉलर बॉडीज उसमें कुछ ऐसा छोटे-छोटे वस्तु भी है जिसको हम क्या बोलते हैं एस्टेरॉइड्स मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स बोलते हैं इसके बारे में भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे क्योंकि हम इसको सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ठीक है अ सेलेस्टियल बॉडी इज एन नेचुरल ऑब्जेक्ट आउटसाइड ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना जो हमारा एटमॉस्फेयर है एटमॉस्फेयर में हम जानते हैं उसमें लेयर्स है है ना उस लेयर्स के बाहर जितना भी ऑब्जेक्ट यानी कि एटमॉस्फेयर के बाहर जितना भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई पड़ता है वो सब क्या है सेलेस्टियल बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट उसको हम बोलते हैं या हम उसको क्या बोलते हैं हेवनली बॉडी को हम उसको बोल सकते हैं नेक्स्ट कंसिलेशन 
कॉन्स्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म पैटर्न एंड हैज अ नेम अब देखिए आपने नाम सुने होंगे सप्त ऋषि का सुना है सपने सुना है वो इस फुल शेप का एक क्या होता है सितता मतलब स्टार्स के द्वारा बना हुआ शेप होता है जो हमेशा नॉर्थ पोल की ओर होता है और वो बड़ी चमकता है है ना देखिएगा मतलब जो कॉन्स्टेलेशन है ये है ये सितारे का झुंड है यानी कि झुंड ऐसा झुंड कि जो किसी न किसी तरह का पैटर्न बना के क्या क्या पैटर्न बना के उपस्थित है यानी कि किसी का लाइन का है तो किसी का ये सब तो ऋषि का हो किसी स्पून शेप का इस तरह का जो पैटर्न बना के इस तरह का ढांचा बना के जो हमें सर स्पेस में क्या दिखा जाता है सितारा दिखा जाता है और स्पेस में उसको हम क्या बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं और लास्ट में जो बात है हम जो बात यहाँ पे पढ़े हैं उसी बात हम यहाँ पढ़ते हैं ऑल द ऑब्जेक्ट इन दिसाई बॉडीज और बॉडीज है ना जितना भी वस्तु जितना भी वस्तु कहां पर देखा जाते हैं स्काई यानी कि आकाश में देखा जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं आई होप यू यू आर विथ यूर पेन एंड कॉपी है ना मतलब मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग इसको नोट कर रहे हैं और समझने का प्रयास भी कर रहे हैं तो चलते हैं इसके दूसरे टॉपिक के और समझो हम लोग जान लिए हैं सेलेस्टियल बॉडी में थोड़ा बहुत जाने हैं स्टार्ट में जान लिए हैं और साथ ही साथ कॉन्स्टेशन भी जान लिए हैं और स्टार्स के बारे में कुछ हम जान लिए हैं तब हम डिस्कस करते हैं स्टार्स के यानी कि स्टार मतलब पता है सितारे के बारे में तो जानते हैं कि स्टार्स क्या है ठीक है चलिए स्टार्स आर सेल्फ लुमिनियस सेलेस्टियल बॉडीज दे आर ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैस इज नेचर दैट इमिट लाइट द सन इज द स्टार नियरेस्ट टू द सन ये सेल्फ ल्यूमिनियस बॉडी है इसका मतलब ये देखो जितना भी प्लानिट्स है सारे प्लानिट्स के पास अपना खुद का लाइट नहीं है ये सिर्फ क्या करता है सन का लाइट आप जब कर दो उसको रिफ्लेक्ट करता है जैसे कि हमारा मून जो हमारा मून एक सेटेलाइट है अर्थ का उसके पास भी अपना खुद का लाइट नहीं है वो क्या करता है सन से राइट को एब्जर्व करके वो रात में रिफ्लेक्ट करता है लेकिन ये जो स्टार से ये है सेल्फ लिमिनियस है यानी कि इसके पास अपना खुद का लाइट है और ये अपने खुद चमक सकता है इस, इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होता है यानी कि दे आर ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस मेटर दैट इमिट लाइट यानी कि ये एक बहुत ही विशाल एक क्या है बॉल है जो बहुत सारा गरम गरम गैस से बना हुआ है इसीलिए इसी गैस के द्वारा ही ये प्रकाश उत्पन्न कर पाते हैं यानी कि ये लाइट को इमिट्स कर पाते हैं अब देखते हैं कि द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द सन टू द यानी जो सौन है ये सौन भी क्या है एक स्टार है जिसके पास अपना ही लाइट है इसीलिए दिन और रात होता है और सन में राइट लाइट्स नहीं रहते और लाइट इमिट्स नहीं कर पाता तो कभी दिन हो ही नहीं पाता बच्चे इस बात को समझना है ठीक है चलिए स्टार्स आर फाउंड इन वेरी लार्ज क्लस्टर्स और ह्यूज दिस क्लस्टर्स आर कॉल्ड गैलेक्सीज यानी कि स्टार्स जो है वो बहुत ही बड़ा झुंड में पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं क्लस्टर का झुंड में पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं गैलेक्सी और उसको हम आकाश गंगा भी उसको हम हिंदी में बोल सकते हैं देखिए और गैलेक्सी कॉन्सिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार्स डॉस्ट गैस एंड ऑफ द मैटर बाउंड टूगेदर बाय फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी देखिए और ये जो स्टार्स है जितना भी स्टार्स प्लानिट है वो क्यों नहीं गिरता है वो क्यों आकर्षण में मतलब वो क्यों और में रह जाता है क्योंकि वो सब अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा हुआ है यानी कि एक स्टार का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 
वो सब इस तरह से पकड़ के रखे हैं जो और क्या क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए हम लोग नहीं उठते क्योंकि हमारे पास क्या है पृथ्वी में क्या है एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो जिसे हमें पृथ्वी से बाहर जाने में रोकता है एंड इन लोगों के पास क्या है अपना अपना ग्रेविटी है और इसी ग्रेविटी के कारण वो लोग जहां है वहां पर स्थिरता से वो लोग रह सकते हैं द यूनिवर्स इज द बोर्ड ऑफ ऑल मैटर एनर्जी प्लानिट गैलेक्सीज एंड स्पेस देखिए अब यूनिवर्स यूनिवर्स जो है इसमें सब कुछ आता है यानी कि यूनिवर्स सब कुछ आता है यानी कि मैटर उसमें ऑल मैटर सभी वस्तु है जितना भी एनर्जी है सभी ऊर्जा है जितना भी प्लानिट्स है जितना भी आकाश गंगा है और जितना भी सतह है ये सब किसके अंदर में आता है ये सब द यूनिवर्स के अंदर में आता है तो हम लोग आज जान लिए स्टार्टिंग वाले में जान लिए ये मेरा पार्ट वन वीडियो है है ना इसके आगे का जो टॉपिक है कॉन्स्टिलेशन वगैरह है मेटाइस एस्टोरेस कॉमेंट्स भी इसमें है बहुत सारे टॉपिक्स और भी है इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये मेरा पार्ट वन है सभी सभी बच्चे इसको नोट करेंगे और इसको याद करेंगे है और जो भी मेरे स्कूल के बच्चे हैं वो तो इसका नोट्स बना के क्या करेंगे अपने गुरुकुल स्टडी ग्रुप में आप लोग सेल कीजिएंगे ताकि हम लोग उसको चेक कर पाए और सही गलत आप लोगों को समझा पाए अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं है ना फिर आप लोग फिर हम उसको सम, पुनः समझाने का प्रयास करेंगे कि आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड मुझे मुझे नहीं लगता कि आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं आप लोग समझ आए होंगे सो आप लोग इसको अच्छा से बनाइए और खूब पढ़िए है ना आप लोग को आगे जा करके बहुत फायदे वाले फायदे से बहुत फायदे होने वाला है जब स्कूल खुलेगा बाद में तो ये आपको बहुत फायदे देगा सो बी से स्टे होम स्टडी वेल एंड थैंक यू हैव नाइस डे